पिछले हफ्ते हमने वो सारी स्कीम दिल्ली सरकार ने अपनी स्कीम से दोबारा चालू कर दी और भी जितने काम है सारे काम हम दोबारा चालू करा रहे हैं पांच साल में हमने जितने काम किए थे इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का क्यों क्योंकि इनकी बाईस राज्यों में सरकारें हैं वहां आवाज उठने लग गई है जैसे गुजरात का चुनाव में लड़ने गया पिछली बार वहां जनता इनसे बीजेपी वालों से पूछ रही थी भाई केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी गुजरात में क्यों नहीं करते मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते वहां पे राजस्थान वाले पूछ रहे उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे उत्तराखंड वाले पूछ रहे कि हमारी बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते हमारे महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त क्यों नहीं करते हमारा पानी मुफ्त क्यों नहीं करते हमारे को इतनी शानदार सड़कें क्यों नहीं हर जगह इनकी आवाज उठने लगी और इनके पास कोई जवाब नहीं तो इन्होंने एक ही तरीका निकाला है पहले हमको गिरफ्तार करके दिल्ली के काम रोके जब वो नहीं रुके तब तो इन्होंने प्लान करा है किसी भी जगह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ और दिल्ली के काम दिल्ली की सत्ता पे काम करा नहीं आना चाहते दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते दिल्ली के काम रोको ताकि गुजरात वाले आवाज ना उठाए उत्तर प्रदेश वाले अगर ये दिल्ली की सत्ता पे आ गए तो दिल्ली के जितने काम हम सब लोगों ने मिलकर दस साल में मेहनत करी है ईमानदारी के साथ काम करे सारे सत्तर साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया पचहत्तर साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया बस लुटा इन पार्टियों ने मिलकर लेकिन इतनी प्रताड़ना के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता 
नेता आम आदमी पार्टी के विधायक इनके खिलाफ लड़ते रहे हमारे वकील कोर्ट में लड़ते रहे हमारे साथी जेल में संघर्ष करते रहे और ये जो सारे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं हमारे बूथ अध्यक्ष बैठे हैं ये अपनी गली में संघर्ष करते रहे ये सची कहते हैं कि देखिए सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है और यही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं आखिरकार गीत जी सच्चाई की हुई एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर आए संजय सिंह जी बाहर आए मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और कल हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था कि हमारे लास्ट स्टैंडिंग हमारे बिहार में सतेंद्र जैन जी भी बाहर आए तो एक बार जैन साहब के लिए जोरदार तालियां
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई पंकज गुप्ता जी हमारे सारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विधायक गण पार्षद गण एक एक मंडल प्रभारी जिला अध्यक्ष एक एक कार्यकर्ता का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ और जो बात गोपाल जी ने कही कि अब एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है ये बातें तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार की साजिश रची हर प्रकार का प्रयास किया हर प्रकार का कुचक्र रचा अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए उनको जेल में यात्रा दी छह महीने जेल में रखा मनीष सिसोदिया को जेल में रखा सचिन जैन को जेल में रखा मुझे जेल में रखा हमारे विधायकों पर फांसी मुकदमे किए गए सांसदों पर फांसी मुकदमे किए गए पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया लेकिन उन सब का बदला लेने का वक्त आने वाला विधानसभा का चुनाव है सत्तर की सत्तर सीटों पे इसकी जवान से जाकर तैयार हो सब लोग तैयार हो ना तैयार है इसलिए साथियों और दोस्तों अगर मन में गुस्सा है तो याद रखना एक बार अपने दिमाग में जिंदा रखना कि आपके नेता केजरीवाल को न सिर्फ चैन भेजा गया बल्कि आप सोचिए इंसुलिन जैसी जरूरी चीज उनका शुगर लेवल पचास पर पहुंच गया था उनकी जान लेने की भी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल के अंदर रची देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रची उसका अगर बदला लेना है तो फरवरी के अंदर प्रचंड मोहम्मद के साथ सत्तर की सत्तर सीटें जीत के केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है और एक बात जान लेना भाई सतेन जैन जी छत्तीस किलो इनका वजन कम हुआ छत्तीस किलो जेल में इतनी यात्रा दी गई इनको मनीष सिसोदिया की सत्रह महीने जेल में रहे मुझे जेल में रखा अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल पचास से कम गई उनका इंसुलिन बंद किया सब कुछ करके देख लिया लेकिन एक बात तो मानोगे ना कि आपके नेता केजरीवाल को और आपके साथियों को कोई तोड़ नहीं पाया झुका नहीं पाया मिटा नहीं पाया और इसलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर देश में नरेंद्र मोदी जैसा तारा सा है तो भगवान भी चाहता है कि उसके अहंकार से लड़ने के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भाव जिंदा रहनी चाहिए जिंदा रहनी चाहिए और जिंदा रहनी बाकी इनके किसी झूठ के चक्कर में मत पड़ना भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उतर दे रहा है भाजपा वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे भाजपा वाले केजरीवाल पे आरोप लगाएंगे मनीष सिसोदिया पे सचिन जैन पे हमारी पार्टी पे अरे जिसका नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तर हजार करोड़ के घोटाले का आरोप अजोत अजीत पवार पे लगाता है दूसरे दिन गले लगाता है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को गले लगाने वाली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने वाले पार्टी के मुखिया है ये बात याद रखना ये जो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे पूरे देश में वॉशिंग मशीन इन्होंने बनाई है नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन हर तरह के दांत खुलने वाली वॉशिंग मशीन तो इसलिए इन बेईमानों के किसी झूठ के चक्कर में मत पड़ना अरविंद केजरीवाल जी और हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से 
गुंडागर्दी की राजनीति से स्वर्गीय राष्ट्रवाद की राजनीति से लगातार लड़ रहे हैं और उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे चुनाव में पराजित करने का काम करेंगे इसको कैसे तोड़ा जाए इसके बजे ना टूटे तो इसकी हिम्मत को कैसे तोड़ा जाए इसके फसलों को कैसे तोड़ा जाए क्या हासिल कर रहे थे क्या हासिल करना चाह रहे थे यही तो ना भाई मैं अभी सचिन भाई से बात कर रहा हूँ कि हम लोग जेल में गए तो हमने तो जो झेला और झेला असल में तो हमारे परिवार के लोगों ने झेला परिवार का मतलब मेरी भाई मेरा बेटा या सतेंद्र जी की वाइफ या संजय जी की वाइफ या जेलिंग नहीं है परिवार का मतलब है ये पूरा परिवार झेल रहा ये ये नहीं तक नहीं था कि मुझे अंदर कर दिया मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है संजय भाई को अंदर कर दिया संजय भाई को ऊपर खेल ये था स्त्री कि जब मनीष सिसोदिया अंदर जाए तो पटपुरगंज से लेके पूरी दिल्ली जाके कार्यकर्ता को पाँच पाँच पकड़ के बीजेपी वालों कहीं देखा क्या हुआ तुम्हारा मनीष सिसोदिया तो अंदर चला गया सरकारी स्कूलों का क्या होगा क्या हुआ तुम्हारा सतेंद्र जैन को अंदर चला गया मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा क्या हुआ संजय भाई को अंदर चले गए तुम्हारी संसद में भारतीय आवाज आज मैं आपसे कहना चाहता हूं एक एक कार्यकर्ता एक 
एक साथ ही उनके मंडल प्रभारी बीजेपी के हर मंडल प्रभारी को बता देना जाके कि भाई तुमने हमारा काम नहीं रोका मोहल्ले का काम रोकने की कोशिश की थी अब केजरीवाल जी आ गए काम होने लगे अब केजरीवाल जी आ गए सड़कें बनने लगी हैं अब केजरीवाल जी आ गए तनखा मिलने लगी है अब केजरीवाल जी आ गए पेंशन मिलने लगी है पहुंच गई ना पेंशन मैं पद यात्राओं में गया सुनो मेरे बाहर आके तो बिल्कुल मुझे गली गली में लोग मिलते थे भैया पेंशन भी नहीं पेंशन भी नहीं एमएलए भी जो मेरे साथ शुरू शुरू पद यात्रा में जाते थे वो कहते थे भाई पेंशन वाला मसला संभाल लेकिन आज की तारीख में कोई भूले भटके से कहते हैं कि पेंशन नहीं आई तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं अरे अम्मा क्या तेरा काम थे मैं कर बता दूंगा अभी तेरे काम में पेंशन नहीं आई केजरीवाल जी आ गए तो पेंशन आ गई केजरीवाल जी आ गए तो सड़कें बनने लगी परसों में पहले समाज कर रहा था आखिर Thank you. 
ब्लॉक कर दिया करेगी नहीं करेगी ऐसी कौन करता है अपने शहर को अपने देश को बर्बाद कौन करता है जो लोग गद्दार होते हैं देश के साथ गद्दारी करते हैं ऐसे तो दुश्मन करता है ऐसे तो कोई दुश्मन देश का आदमी करता है कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है नहीं कर सकता इतनी गंदी राजनीति इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया पिछले एक साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया अभी तो एक साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी को पांच साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने नौ साल में हमने जितने काम किए एक साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर तो पांच साल में ये क्या करेंगे इनके पास मौका था एल जी इनके एल जी इनके है एल जी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके उसी एल जी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये एक साल के अंदर जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली के पूरी जब हम सारे जेल में थे मैं मनीष सिसोदिया संजय सिंह सतेंद्र जैन हम सारे जेल में थे उस टाइम में इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल में आज जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता लोग कहते थे आपकी जरूरत नहीं है बीजेपी वालों ने लेकिन इनकी ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए सारे काम इन्होंने रोक दिए आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं मैंने कहा था अब मैं आ गया अब चिंता मुझे करना जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके सड़कें रिपेयर होने चालू हो गई हो गई कि नहीं हो गई अभी पीडब्ल्यू की हो रही थी अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होने अस्पतालों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं फरिश्ते की दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोकी बताओ इतनी पुण्य वाली स्कीम थी छब्बीस लोगों की जान बचा चुकी है दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में मैक्स में फोर्टिस में स्कॉट में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है अच्छी बात है कि नहीं है पुण्य की बात है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी लेकिन हमने वो चालू करा दी दोबारा चालू हो
सेंटर का इलेक्शन लड़ा जीत गए उसके बाद उन्होंने अशुमा एरिया का घोड़ा छोड़ दिया अशुम एरिया को बताया ना कि भाई जिधर भी जाएगा उन्हें करार होगा हर राज्य जीते रहे थे जीते जा रहे थे जीते जा रहे थे जीते जा रहे थे भाई साहब वो घोड़ा दिल्ली भी आ गया अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ लिया
उसके काम में लगे हम लोग उसको उसके जाने काम में लगे कहते हैं मतलब पॉलिस करो फिर करके दिखाओ अरे कोई बात नहीं अपने आदेश कर लिया ना अब भी साफ करके दिखाएंगे अब भी साफ करके दिखाएंगे आप साफ करके दिखाएंगे हमारे पार्क उनका 